శబరిమలలో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి పోలీసులు భద్రతను మరింత పెంచారు నాలుగో రోజు అక్కడక్కడ ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కనిపించాయి కొందరు మహిళలు కొండపైకి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారు అయితే ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో పోలీసులు ఎక్కడికక్కడ తనిఖీలు చేసి మహిళలను వెనక్కు పంపిస్తున్నారు ఎలాంటి అల్లర్లు జరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు శబరిమల ఆలయ పరిసరాల్లో నాలుగో రోజు ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కొనసాగాయి మహిళలు ఆలయంలోకి ప్రవేశించకుండా భక్తులు ఆందోళనలు కొనసాగించారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మహిళలను ఆలయంలోకి ప్రవేశించకుండా అడ్డుకుంటామని హెచ్చరించారు అన్ని వయసుల మహిళలను ఆలయంలోకి అనుమతించటానికి వ్యతిరేకంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరసనలు ఇంకా వెల్లువెత్తుతూనే ఉన్నాయి ఇద్దరు మహిళలు ఆలయ సమీపంలోకి చేరుకోగానే భక్తులు అడ్డుకోవడంతో పోలీసులు వారిని శబరిమల పోలీసు కార్యాలయానికి తరలించారు భక్తుల నిరసనల నేపథ్యంలో లోనికి అనుమతించటం సాధ్యం కాదని పోలీసులు వారికి నచ్చ చెప్పారు ప్రస్తుతం అక్కడ పరిస్థితులు చూస్తుంటే మహిళలు శబరిమల ఆలయంలోకి ప్రవేశించటం అసాధ్యమే అనిపిస్తోంది కేరళ వ్యాప్తంగా ఎక్కడికక్కడ భక్తులు ఆందోళనలు కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు అటు ఆలయ సిబ్బంది పూజారులు కూడా మహిళల ప్రవేశాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఉండటంతో పోలీసులు ఏం చేయలేకపోతున్నారు అయ్యప్ప మాల వేసుకుని తల మీద ఇరుముడి పెట్టుకున్న తొమ్మిదేళ్ల చిన్నారి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది ప్రస్తుతం తనకు తొంభై ఏళ్లని యాభై ఏళ్లు పూర్తయి తర్వాతే మళ్లీ శబరిమలను దర్శించుకుంటాను అని అర్థం వచ్చేలా రాసిన ఫ్లెకార్డు పట్టుకుని ఆలయంలోకి ప్రవేశించింది శబరిమల ఆలయంలో ఎన్నో ఏళ్లుగా పాటిస్తున్న ఆచారాలను గౌరవించాలని తమిళ సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ పేర్కొన్నారు శబరిమల ఆలయంపై సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును స్వాగతిస్తున్నట్లు చెప్తూనే శబరిమల ఆలయం మతపరమైన విశ్వాసాలతో ముడిపడిందని ఈ విషయంలో ఆచితూచి వ్యవహరించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు మరోవైపు వయసుతో నిమిత్తం లేకుండా మహిళలంతా శబరిమల ఆలయంలోకి ప్రవేశించి అయ్యప్ప స్వామిని దర్శించుకోవచ్చంటూ సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుపై ఆలయ బోర్డు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది తీర్పును పునః సమీక్షించాలని కోరుతూ సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేయాలని దేవస్థానం బోర్డు నిర్ణయించింది